ionization of acids and bases so here strong acids and bases dissociate almost completely into their constituent ions in an aqueous medium നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് എങ്കിൽ അത് വാട്ടറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണ് എങ്കിൽ ആസിഡ്സിനെ ബേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആൻഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസസ് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they almost completely dissociate in water but in the case of a weak acid nammal consider cheyina or weak acid anengil avada partial dissociation e nadakkunnullu eppam water le dissolve edu kariyumbo adu pole thaniyana strong base inde case ilum adu pole weak bases inde case ilum strong base anengil almost completely water ile dissociate cheyum pakshe weak bases anengil water ile adu partial dissociation e nadakkunnullu appo strong acid ne namukku or example nokkiyala എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ എച്ച് സി എൽ ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പൊ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ബട്ട് വൈ വി കൺസിഡർ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എല്ലിന് പകരം നമ്മളൊരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വാട്ടറിലെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും സോ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അയോൺസ് ഇൻ ആൻഡ് അക്വസ് മീഡിയം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് ഐ ആൻഡ് എച്ച് ബി ആർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആർ എൻ എ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ച് എൽ ഐ ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ലിതിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സീഷിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ബി എ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ബേറിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബ്രൗൺസ്റ്റഡ് ലോറി കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് മീൻസ് എ ഗുഡ് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ and a strong base means a good proton acceptor nammal padichathana le bronsted lorry concept anusarichu oru nalla acid ennu parnal avaru nalla proton donors aayirikkum and base ennu parnal aarana proton ne accept cheynavar aayirikkum so consider this general equation that is ha plus h2o gives h3o plus plus a minus ivide ha ennu parayunnathu acid aanu ennu parnal പ്രോട്ടോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ എച്ച് എ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് എ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡിന്റെ കോഞ്ചിക്കേറ്റ് ബേസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആസിഡ് കൊടുക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബേസിന്റെ കോഞ്ചിക്കേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറി ഇനി ഇവിടുത്തെ കോഞ്ചിക്കേറ്റ് ആസിഡും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആസിഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ഏതാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും ഡിസോസിയേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ കൂടുതൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഏതാണോ അവരായിരിക്കും സോ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ കൂടുതൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുന്നത് സോ ദ എക്വിലിബ്രിയം മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വീക്കർ ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്കർ ബേസ് വീക്കർ ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്കർ ബേസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സോ ഹിയർ ദ സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ഡൊണേറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ടു ദ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ് As a strong acid dissociates completely in water, the resulting base formed would be very weak. If we consider the general equation, H is the stronger acid and the resulting base is A minus. So, A minus is the base of a weak acid base. So, we can say that strong acids have very weak conjugate bases. For example, the conjugate bases സി എൽ ഓ ഫോർ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ആർ മച്ച് വീക്കർ ബേസസ് ദാൻ എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സി എൽ ഓ ഫോർ മൈനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് പെർക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് സി എൽ ഓ ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെർക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആസിഡിനകത്താണ് നമ്മൾ പെർക്ലോറിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് So, strong acid in the conjugate base in the parayinadu weak ayirikkim. So, Cl of 4 minus is a weak base. Cl minus, Cl minus in the parayinadu HCl in the base ana. Cl minus HCl in the parayinadu strong acid in the conjugate base ana. And Br minus in the parayinadu HBr, it is stronger acid ana, that in the conjugate base ana. I minus in the parayinadu HI in the parayinadu strong acid in the conjugate base and NO3 minus in the parayinna the edana HNO3 in the parayinna nitric acid or strong acid ana adinde conjugate base ana NO3 minus in the parayinna then HSO4 minus eda acid inde irikkum H2SO4 in the parayinna sulfuric acid inde conjugate base ana HSO4 minus in the parayinna so considering all these bases they are weaker bases than H2O ഇനി നമ്മൾ ബേസിന്റെ കേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ബേസിസ് ഹൗ വെരി വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആസിഡിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വീക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡ്സിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സോ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഹാവ് വെരി സ്ട്രോങ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസസ് So typical weak acids are nitrous acid that is HNO2, hydrofluoric acid HF and acetic acid that is CH3COOH. HNO2, HF and acetic acid. Even a lot of weak acid in examples. The organic compounds like phenolphthalein. Organic compounds like phenolphthalein and bromothymol blue. Bromothymol blue behave as weak acids and exhibit different colors in their acid and conjugate base. Now, what is the name of phenolphthalein and bromothymol blue in the name of indicators? What is the name? They act as weak acids. They act as weak acids and exhibit different colors. They are all the colors. Now, in their acid and conjugate base. Now, we consider the acid as H-I-N. എച്ച് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഐ എൻ കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൽ ഇത്രയും പാർട്ട് സപ്പോസ് ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഐ എൻ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അല്ല നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും സോ എച്ച് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വീക്ക് ആസിഡിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് and i n minus ennu parayunnathu ee weak acid inde conjugate base ne kaanikkunnathana ivide weak acid inum adu pole adinde conjugate base inum different color aayirikkum kaanikka so considering this equation h i n plus h 2 o gives h 3 o plus plus i n minus appo ivide h i n ennu parayunnathu endana it is an acid and the color of this acid indicator is color a കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിന് കളർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ദാൻ ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അതുകൊണ്ടാണ് കളർ എ കളർ ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ കളർലെസ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പം ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പം നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് ഒരു ആസിഡ് ബേസ് ടൈറ്ററേഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഹിയർ സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈറ്ററേഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളൊരു ആസിഡ് ബേസ് ടൈറ്ററേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് ആണ് ബേസിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സപ്പോസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പം വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആ പിങ്ക് കളർ കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ബേസിക് മീഡിയം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ബേസിക് മീഡിയം അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് മീഡിയം ആയിട്ട് മാറും സോ ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആയിരിക